அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் பாஸ்கரன் இது உங்கள் தமிழ் சேர் சேனல் இன்னைக்கு நான் பார்க்க போகிற தலைப்பு அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற தலைப்பு என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது ஐந்து மதிப்பெண் நாட்கள் ஐந்து மதிப்பெண் நாட்கள் இருக்கிற அதாவது பா நயம் பாராட்டல் பா நயம் பாராட்டல் அப்படின்றத பார்ப்போம் நம்ம இன்றைக்கி அதாவது இந்த வினா என்னென்னா அதாவது ஐந்து மதிப்பெண் வினா இது ஐந்து மதிப்பெண் வினா இன்னொன்று இந்த கொஸ்டின் எங்கே வரும்னு சொன்னிங்கன்னா நாற்பதாவது கொஸ்டினாக வரும் இந்த பானயம் பாராட்டுதல் அதாவது டாப்பஸ்ட்டாக இருக்கிறவனுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கனால மெல்ல கற்கும் மாணவர்கள் நம்ம சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா அவங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு இது அதாவது எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலுமே அதாவது பானயம் பாராட்டுதல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு பாடலை கொடுத்து அதில் இருக்கிற நயங்கள் எதேனும் ஐந்து கூறு அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க அதில் எந்த பாட்டு கொடுத்தாலும் சரி தான் அதை பற்றி நீங்கள் ஒன்றும் உதவி பண்ண வேணாம் நீங்கள் ஒன்றும் வருத்தப்பட தேவையில்லை கண்டிப்பாக இன்னொன்று இதை நம்ம வந்து உட்காந்து மனப்பாடம் பண்ணணும்னு அவசியம் நமக்கு இல்லை நமக்கு அதாவது நமக்கு வந்து அந்த அஞ்சு என்னென்னா பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஒன்று வந்து அதாவது திரண்ட கருத்து ஒன்று வந்து திரண்ட கருத்து திரண்ட கருத்து இன்னொன்று ஒன்று ரெண்டு வந்து மைய கருத்து ரெண்டு வந்து மைய கருத்து மைய கருத்து மூணு வந்து தடுங்கன்னா அதாவது மூணு வந்து என்ன சொல்லலாம்னு சொன்னால் தொடை நயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது தொடை நயம் இந்த தொடை நயத்தில் தொடை நயம் பொதுவாக கொடுத்துட்டு அதில் கிட்டத்தட்ட நமக்கு வந்து என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா மோனை கொடுக்கலாம் மோனை அதாவது மோனை மோனை நயம் அதுக்கு எடுத்தது எதுகை நயம் எதுகை நயம் இது எல்லாமும் நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளாகவே இருக்கும் நமக்கு இது எதுகை நயம் அதுக்கடுத்தது பார்த்து சொன்னிங்கன்னா எய்பு எய் எய் பு எய் பு நயம் நிறைய பேர் அந்த மெல்ல கருக்கு மாணவர்கள் அந்த எய்புக்கு ஸ்பெல்லிங் தெரியாது மாற்றி மாற்றி எழுதுவாக மாட்டோம் அதனால் அந்த எய்பு நயம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா அதுக்கடுத்து பார்த்துன்னு சொன்னால் முரண் இந்த முரண் முரண் நயம் அவ்வளோதான் இது மட்டும் இல்லாமல் இதிலே பாருங்கள் திரட கருத்து ஒன்று மைய கருத்து ரெண்டு தொடை நயம் அப்படின்னு வந்துடும் போது அப்போ நம்ம இதெல்லாம் என்ன பண்ணலாம்னா தொடை நயம் கொடுத்து தலைப்பு கொடுத்துட்டு இதில் நம்ம இதை மூணாக வச்சுக்கலாமே இது மூணு எதுகை நாலு ஏ அஞ்சு ஆ அஞ்சு வந்துருச்சு நமக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் ஒன்றும் இருக்குது அதாவது முரண் நயம் வந்து பொறுத்து முரண் நயனு வந்துருச்சு அந்த முரண் நயனை வற்றுக்கலாம் அதுக்கடுத்து கடைசியாக நம்ம என்ன பண்ணலான்னு சொன்னால் சேர்த்துக்கலாம் அது கூட அதாவது அணி நயம் இன்னொன்றும் பண்ணலாம் நம்ம இதில் அணி நயம் இருக்குது சொல் நயம் இருக்குது பொருள் நயம் அதெல்லாம் வேணாம் இது மட்டுமே நம்ம எழுதுனா போதும் திரண கருத்து மைய கருத்து தொழில் நயத்தில் வந்து மோழ நயம் எதுகை நயம் எய்பு நயம் முரண் நயம் அணி நயம் இதை மட்டுமே நீங்கள் பார்த்தாவே போதும் இதில் வந்து நமக்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஒரு பாடல் எடுத்துப்போமே நம்ம உதாரணத்துக்கு ஒரு பாடல் எடுத்துப்போம் இந்த பாடலை பாருங்க பார்ப்போம் இப்போ நம்ம இந்த பாட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது தேனினும் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறது இல்லை இந்த பாட்டு கடைசியாக இருக்கிற அந்த மொழியே மொழியான்றதெல்லாம் பாருங்கள் இந்த பாட்டு நல்லா பார்த்துக்க என்னென்ன சொற்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்றது பார்த்துக்குங்க சரிங்களா பாட்டை பார்த்தோம் இந்த பாட்டோடைய முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் திரண்ட கருத்து எழுதுவோமா திரண்ட திரண்ட கருத்து இந்த திரண்ட கருத்துக்கு நீங்கள் ரொம்ப நேரம் நீங்கள் வந்து உட்காந்து யோசிக்கணும் அவசியமே இல்லை அதாவது டாப்பஸ்ட்டாக விட்டுக்கிறவன் நல்லா நீட்டாக எழுதிடுவான் டாப்பஸ்ட்டாக இருக்கிறவன் நல்லா பெஸ்ட்டாக எழுதிடுவான் இந்த மெல்ல கருக்கு மாணவர்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நீங்கள் இதுக்கு மனப்பாடம் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை அதாவது செய்யலாக இருக்கிற விஷயத்தை நம்ம ஒரே நடையாக மாற்றி எழுத போகிறோம் அவ்வளோதான் நமக்கு சரிங்களா இதில் ஒன்றும் பெரிய நம்ம ஒன்றும் யோசிக்க போகிறதோ நமக்கு ஒன்றும் இல்லை நமக்கு அதுக்காவது மெல்ல கருக்கு மாணவர்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த அந்த பாட்டை வந்து அப்படியே கூட எடுத்து எடுத்து எழுதி எழுதிடலாம் ஒரு அஞ்சு லைன் எடுத்து எழுதுனா கூட போதும் இன்னும் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை இல்லாத பட்சத்துக்கு அந்த பாட்டை கூட எடுத்து எழுதலாம் உனக்கு புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அந்த செய்யுள் அடி உனக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா நல்லா எழுதிக்கலாம் சப்போஸ் முடியாத பட்சத்தில் நீ அந்த பாட்டை மட்டும் கூட ஒரு ஆறு லைன் எழுதுனா போதும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஒரு அஞ்சு லைன் ஆறு லைன் எழுதுனா கூட நமக்கு போதுமான போதுமானது ரெண்டாவது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மைய கருத்து ரெண்டாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மைய கருத்து ஒன்றும் இதுக்கு ஒன்றும் பெருசாக நீங்கள் ஒன்றும் யோசிக்கணும் அவசியம் இல்லை அழகாக நீட்டாகவே மைய கருத்து அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதுக்கு நம்ம ஒன்று எழுதலாம் நம்ம அதாவது என்னென்னா கருத்துடைய பாடல் கருத்துடைய பாடல் சுவையுடையதாக இருக்கும் அவ்வளோதான் மைய கருத்து 
அதை எழுதிட்டு கீழே எழுதுறீங்க அதாவது மேற்கோள் கொடுத்து எழுதுங்க மேற்கோள் கொடுத்து கருத்துடைய பாடல் சுவையோடதாக இருக்கும் அப்படின்னு எழுதிடுறோம் அதை எழுதிட்டு கீழே கொடுக்குற அதாவது கொடுக்கப்பட்டுள்ள பாடலுடைய மைய கருத்து அப்படின்னு சொல்லி அதாவது இப்போ நம்ம நம்ம பாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மைய கருத்துக்கு நம்ம என்ன சொல்லலாம்னு சொன்னீங்கன்னா அதாவது தமிழனுடைய பெருமை அப்படின்னு சொல்லலாம் தமிழனுடைய பெருமை அப்படின்னு சொல்லலாம் மைய கருத்து அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது மைய கருத்து முடிஞ்சு அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்து மூணாவது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு சொன்னிங்கன்னா தொடை நயன்னு போட்ட பார்த்தீங்களா மூணாவது என்ன பண்ணணும் நம்ம தொடை தொடை நயம் இந்த தொடை நயம் என்ன பொழுது இப்படி இப்படி தொடை நயன்னு எழுதிருங்க இதில் எழுதிட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்படின்னு எழுதுங்க அதாவது இதில் என்னன்னு சொன்னிங்கன்னா முதல் எடுத்தோடனே எதுகை அதுக்கடுத்தது மோனை அதுக்கடுத்தது எய்பு எய்பு அதுக்கடுத்தது முரண் சரிங்களா இதை அதை இது எழுதிட்டு இதை எழுதி இது இது எழுதணும் ஃபஸ்ட் நீங்கள் எழுதி முடித்த பிறகு அப்புறமா என்ன பண்ணுறேன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் என்ன செய்யலான்னு சொன்னால் திரண்ட கருத்து அதாவது இது எழுதி முடிச்சிருங்களா இது எழுதி முடித்த பிறகு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஒன்று ஒன்றா நம்ம வந்து எழுத அதாவது ஒன்று ஒன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் நம்ம ஒன்று ஒன்றாவே அதாவது எடுத்த உடனே என்னன்னு சொன்னிங்கன்னா அதாவது மூணாவது திரண்ட கருத்து பார்த்துட்டோம் மைய கருத்து பார்த்துட்டோம் அதுக்கடுத்து பார்த்து சொன்னிங்கன்னா அதாவது எதுகை நயம் எதுகை எதுகை நயம் அதாவது இந்த எதுகை நயன்றது நமக்கு ஒன்றும் பெருசாக இல்லை அதாவது என்னன்னு சொன்னால் செய்யுளில் அடிதோறும் இரண்டாம் எழுத்து ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னு சொன்னிங்கன்னா அதான் எதுகை இதை நம்ம அந்த டெஃபினேஷன் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணலான்னு சொன்னால் எது கை கொடுக்கா விட்டாலும் எதுகை கை கொடுக்கும் அப்படின்னு ஒரு நம்ம ஒரு மேற்கோள் ஒன்று எழுதிடணும் மேலே ஒரு மேற்கோள் அது ஸ்க்ரீனில் தெரியும் பாருங்கள் உங்களுக்கு அதில் நம்ம எது கை கொடுக்கா விட்டாலும் எதுகை கை கொடுக்கும் அப்படின்ற நம்ம ஸ்க்ரீனை எழுதிட்டு அதுக்கடுத்து இரண்டாம் எழுத்து ஒரே மாதிரி இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வருவது எதுகை அப்படின்னு கொடுத்துடும் இப்போ இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வருவது எதுகை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம அந்த இரண்டாம் எழுத்து அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணலான்னு சொன்னால் அதை எழுதிட்டு உதாரணம் கொடுக்குறீங்க உதாரணம் அதாவது தேனினும் தேனி நும் தேனினும் இரண்டாம் எழுத்து அந்த தேனினும் ஒன்று கொடுத்துட்டோமா அதுக்கு எடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த ஊனினும் ஊ நீ நும் ஊனினும் இந்த இரண்டாம் எடுத்து மட்டும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி எழுதிட்டு கீழே ஆன்லைன் பண்ணணும் நீங்கள் அப்படி ஆன்லைன் பண்ணால் மட்டும்தான் உனக்கு வந்து எதுகை நயம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த டெஃபினேஷன் எழுதுறீங்க மேலே அதுக்கடுத்தது அந்த அதாவது மேற்கோள் கொடுத்துட்றீங்க மேற்கோள் கொடுத்து உதாரணம் கண்டிப்பாக நீங்கள் எழுதிதான் ஆகணும் பெருசாக நீங்கள் ஒன்று எழுது ரெண்டாவது எழுத்து மட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கிற எழுத்து மட்டும் எடுத்து எழுதுனா போதும் நமக்கு சரிங்களா எதுகை நயம் முடிஞ்சு அதுக்கடுத்து பார்த்த சொன்னிங்கன்னா மோனை நயம் அதுக்கடுத்து என்ன சொன்னிங்கன்னா மோனை நயம் அதாவது மோனை நயம் எப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நாலாவது மோனை மோனை நயம் மோனை இந்த மோனை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அதாவது குயவனின் கைவண்ணம் பானையிலே டிஸ்கிரீனை தெரியுது பார்த்தீங்களா அதாவது குயவனின் கைவண்ணம் பானையிலே புலவனின் கைவண்ணம் மோனையிலே அப்படின்னு எழுதுறீங்க அதை எழுதி முடித்த பிறகு என்ன பண்ணுறேன்னு சொன்னிங்கன்னா அடிதோறும் செய்யூலில் அடிதோறும் முதல் எழுத்து ஒன்றி வருவது அதாவது முதல் எழுத்து மட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் முதல் எழுத்து மட்டும் ஒன்றி வருவது அதை உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கோ க எடுத்துக்காட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் எழுதணும் இந்த இந்த அந்த நம்ம ஸ்கிரீனில் தெரிஞ்ச அந்த மேற்கோள் எழுதிட்டு எடுத்துக்காட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் எழுதணும் அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் பாருங்கள் தேனினும் தே தேனினும் அதுக்கடுத்தது தென்னாடு தேனினும் தென்னாடு இது பார்த்தீங்களா தே அதாவது தேனினும் தென்னாடு அந்த முதல் எழுத்து மட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குல்ல அவ்வளோதான் முடிஞ்சு மோனை பெருசாக நம்ம ஒன்றும் எதுவுமே நம்ம யோசிக்கணும் அவசியம் இல்லை மோனை முடிஞ்சுங்களா இப்போ நாலு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம கடைசியாக ஒன்றே ஒன்று தான் எழுத போகிறோம் இப்போ இந்த ஒன்றே ஒன்றுன்றது நீ வந்து நீங்கள் என்னன்னு சொன்னிங்கன்னா அந்த ஏய்பு நம்ம பார்த்தோம் அதாவது க ஒன்றே ஒன்று மட்டும் என்னன்னு சொன்னிங்கன்னா ஏய்பை பார்த்தோம் ஏய்பு அந்த ஏய்பு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒன்றுமே பெருசாக ஒன்றும் இல்லை அதாவது அடிதோறும் கடைசி எடுத்தோ கடத்தி சொல்லோ ஒரே மாதிரி இருக்கணும் இப்போ நம்ம அதை பார்த்தோம் நம்ம அதாவது என்னன்னு சொன்னிங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்க மாதிரியே நம்ம பார்த்தோம் நம்ம அதாவது மொழியே மொழியே அப்படின்னு வந்துச்சு அதாவது என்னன்னு சொன்னால் மொழியே மொழியே அப்படின்னு வந்துச்சு பார்த்தீங்களா மொழியே மொழியே அப்படின்னு வந்துச்சு பார்த்தீங்களா நமக்கு அதுதான் நமக்கு அது இந்த மொழியே மொழியேன்னு வந்திருக்கும் அந்த மாதிரி கடைசி எடுத்து கடைசி சொல் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சு சொன்னால் அதான் ஏய்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை கொடுக்கப்பட்டுள்ள செய்யூலில் மொழியே என்றும் சொல் அதாவது செய்யூலில் கடைசி எழுத்தாக நின்று கடைசி சொல்லாக நின்று ஏய்பு நயத்தை சிறப்புற புலவர் கையாண்டு உள்ளார் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஏய்பு நயத்தை முடிச்சிடுறோம் சரிங்களா இதோட முடிஞ்சிருச்சு அஞ
ஆண் பெண் மேடு பள்ளம் அப்படின்னு எதிர்ச்சொல் எழுதிக்கலாம் முரண் தேவைப்பட்ட அழிகளை எல்லாம் விட்டுடலாம் அதே போல் அணி அப்படி தான் அணி என்பது நமக்கு தேவைப்பட்டால் எழுதலாம் இன்னொன்று அஞ்சு தான் நம்ம கேட்குறாங்க அஞ்சு மட்டும் நம்ம எழுதினாவே போதுமானது நமக்கு அஞ்சு மட்டும் கேட்குறதுனால நம்ம அஞ்சு மட்டுமே எழுதுனது மட்டும் போதுமானது நமக்கு அதுக்கடுத்தது அணி வந்து கேட்டிங்கன்னா அணி பொதுவாகவே நமக்கு அணி என்ன அப்படின்ட்டு வந்திருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுச்சுன்னு சொன்னால் எழுதுங்க அப்படி இல்லைன்னு சொன்னிங்கன்னா இயல்பு நவிச்சி அணி அதை கொடுக்கப்பட்ட பாடவே பயன்பட வந்துள்ள அணி இயல்பு நவிச்சி அணி என்று மீண்டும் எழுதுனா கூட போதும் நமக்கு கண்டிப்பாக நமக்கு தேவையான அந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டை மட்டும் மறக்கூடாது அதாவது ஒன்று அதாவது திரண்ட கருத்து திரண்ட கருத்து ரெண்டு பார்த்து சொன்னிங்கன்னா மைய கருத்து மைய மைய கருத்து மூணு வந்து அதாவது எதுகை அதாவது நாலு வந்து பார்த்து சொன்னிங்கன்னா மோனை மோனை அஞ்சு வந்து பார்த்து சொன்னிங்கன்னா எய்வு கொடுத்துருக்கோம் இந்த எய்வுன்றது இங்கே எய்வுன்னு கொடுத்தாலும் சரி தான் முரண் கொடுத்தாலும் சரி தான் அணி கொடுத்தாலும் சரி தான் இந்த அஞ்சு மட்டும் நம்ம எழுந்தால் போதும் நமக்கு ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது அந்த பெல் சிம்பிளில் கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் நன்றி வணக்கம் தனித்திருப்போம் விழித்திருப்போம் விலகிருப்போம் வீட்டிலேயே இருப்போம் கொரோனாவை முழுமையாக ஒழிப்போம் நன்றி வணக்கம்